Mi è concesso di andare anche un mio cucino. Non se la scegliete la cova, non parla così il pubblico mio. Bozzo. Che cosa? <ride> sì, sì, abbiamo capito, eccellenza, eh, la signora Valenciennes, un bazzaro squisitissimo, quello che si può trovare di tutto. Mm, bravo, Nieti. Attaccato. Allora avrò l'aumento, eh. ho preparato una festa per i fiocchi, no? E poiché avete visto come abbia saputo ricreare l'ambiente di Chemaxi con le sue lolo, do, giù, giù, potete anche capire come mi sia necessario l'aumento. Eh, prima bisogna pensare alla parte. Ma questo qua. Però avete ragione, queste lolo, do, do, giù, giù, a certi occhi. <ride> Certe braccia, certe gambe, certe... Ah, oh, basta così, non eccitiamoci troppo. Vedete piuttosto di trovare un momentino per pensare al mio mentino. Niente, prima bisogna pensare alla macchina. Eh, no, e no. con Daniele, dove è finito con Daniele? È finito. Eh, L'ho visto al momento fa con Camillo per la Sion. No, sì, Lo merita messo i milioni, però. Un ordine, il conte Danilo deve essere qui ogni istante. Eccolo. Lui deve fare il paramento di tutti i milioni. E per l'aumento. E allora fate in modo che il conte e la signora si trovino da soli e che possiamo finalmente conoscere un ragazzo. Signore e signori, le danze e le signore, che vi sentono il da un fermo. Nella sala gialla si apre una delle più belle mostre eh, dalla collezione personale del barone Mirko Z di corna di tori di tutto il mondo. Non si può accedere sia di qua che di là, ma bisogna fare presto, stanno prendo, a un certo momento, corre! Oh, oh. Signore Clavari, permettete una cosa. Il buon conte Danilo mi ha detto, è santo, che deve assolutamente parlarvi, dirvi qualche cosa da voi, fate finta di niente. Il conte, una parola per te, conte, la signora Clara mi ha confessato che deve assolutamente dirvi qualcosa, ma voi non fate finta di niente, dovrebbero far finta di niente. Conte? Signora, sono lieto che a caso ci permetta di essere soli perché che prima di liberarvi definitivamente della mia presenza avrei qualcosa da dire, certo? qualcosa che cercherò di dirvi con buona grazia. Vi proibisco di sposare lo sio. Voi? In nome della patria. Oh la la. I vostri milioni devono restare in Ponte Vetro. Non so che farci. Al cuore non si comanda. No? Voi lo sposerete lo sio? Ho e... detto che non mi interessa la storia. E la faccenda del chiosco? Il chiosco? Sì, il chiosco dove eravate rinchiuse intimamente con Rossione e dove, lasciatevelo dire, vi siete comportata indegnamente. Cambiate la verbio, Conte. Dite generosamente, non indegnamente. Non capisco. Generosamente, sì, perché nel chiosco. Ebbene, ve lo dico. Ho salvato la vita prendendo il suo posto e facendoli credere così il marito. Voi avete fatto questo. Ma allora, allora fra di noi non vi sono più ostacoli. Più ostacoli? Ah, sì. Vi sono milioni di ostacoli. Oh, 
signora Glavoli, Camillo della Passione. Signori, la signora Glavoli non sposerà più Camillo della Passione. Ecco, lo metto, lo metto, lo metto. Scusa Camillo, io non copro le parole. Tenete il cappetto. Bene, 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 bene. Tuttavia, dopo l'incidente del chiosco, sarebbe stato un male. Ma quale incidente? La signora Glavoli era là per sostituirsi a un'altra donna, una donna maritata. Ma voi che sono troppo sicuri, tu faccio un bacino e poi non siete vecchio. Non siamo in sposa per la signora Glavoli. Ah, si era dato io. Perché la signora Glavoli è mia. E chi è? Un momento, un momento, un momento, ho ripetuto. Questo ventaglio, trovato nel chiosco al momento del diritto, non lo portiene a mio moglie. Infatti questo ventaglio non è di casa Cromovo. Lo riconosco? Mi è familiare, vero? Mi è. Dalla porta posteriore del chiosco voi avete fatto uscire mia moglie per poi far entrare la signora e la... Mm, esatto, soltanto che la donna che ha fatto uscire non era la parolista vostra moglie. Non lo era? No. Inutili menzogne, inutili speranze d'aumento. Eh, non tanto. I miei legami con la signora Lavanzien sono sciolti, divorzio. Per la parte a queste date. Oh, non so signora Glauco, metto dinanzi a voi un uomo libero, tradito e divorziato. E in nome della patria ho l'onore di chiedere la vostra mano. E questa non me l'aspettavo. Eh. Ciao, mia Lusinga, barone. Ma ho il dovere di avvertirvi che il testamento di mio marito dispone che nel caso dovessi passare a seconde nozze, perderei l'eredità. Se le cose stanno così, come non detto. Oh. <ride> Se le cose stanno così, davvero, non avreste più un quattrino. Nuda. E allora? Adesso ve lo posso dire, io vi amo, cioè, pardon, io ti amo. Povero Ponte Vedo, tutti squattrinati. Sappiamo, signora, che il conte Danilo non ha il tempo di un quattrino. Non è detto, io sono povera, il conte adesso non più, perché il testamento di mio marito dispone che io perda la mia fortuna per passarla nelle mani del mio nuovo marito. Oh, oh adorabile, mio Dio, ti amo. Ti amerei anche se 20.000 anni fossero 40.000. <ride> sì, va bene, va bene, va bene. Ma questo ventaglio è in quanto a voi. Figlia, leggete attentamente quello che sta scritto su questo ventaglio tirichino. Tutto quello che vi sta scritto. Un uomo può anche osare di dirmi ti amo, ma la vostra volanzieri, che cosa ha dovere di rispondere? Io sono. Una donna onesta a Si può dire, il complimento è comunque salvo, tutti sono felici e io avrò l'aumento. No! Tutta colpa delle donne o le donne davvero scabrose. <ride>
studiare le donne, noi lo ritocchiamo. <ride> Oh, yeah.